ఈరోజు ఎలాగైనా ఒక ఇంటి దగ్గర ఇంటికి తీసుకోవాల్సింది ఓపెన్ చే ఇవిడితో స్టార్ట్ చేయి ఇవిడితో స్టార్ట్ చేయి నేను స్లో వస్తాను ఇంటర్వ్యూ మీకు మాట్లాడు నువ్వే ఇరు మాట్లాడు మాట్లాడమ్మా విక్టరీ అవినాష్ చెప్పు ఎలాగో అనిపించి ఉంటుంది కదా నేను పోగొన్నా నాకు ఇప్పుడే భోజనం చేసిన నిద్ర వస్తుంది విరాట్పురం చేసే ముందు నాకు రానా గారు వేరేలాగా కనిపించారు ఇప్పుడు కనిపిస్తున్న రానా గారు చాలా వేరే ఎందుకండి అలాగే ముందు తను హీరో తను డిఫరెంట్ ఫిలిమ్స్ పిక్ చేస్తారు అట్లా నేను నేను అంతే చూసాను కదా ఇక్కడ వచ్చిన తర్వాత హీస్ మోర్ దెన్ దిస్ ఒక విజనరీ అండ్ యూ జనరలీ థింక్ కొంచెం ఏజ్ చూస్తే పెద్దవాళ్ళు వస్తే అంత మెచ్యూరిటీ అంత ఏమైనా ఉంటుంది బట్ హీస్ టూ యంగ్ అండ్ చిన్న వయసులో అంత మెచ్యూరిటీ వచ్చింది అంటే నాకు అది చెప్తుంది మెచ్యూరిటీ కాదు మెచ్యూరిటీ కాదు తన డ్రీమ్ ని మనం డ్రీమ్ పెడతాము బట్ అది అకంప్లిష్ చేయడానికి కొన్ని ఇయర్స్ అవుతుంది అని అనుకుంటాము కదా బట్ హీస్ డూయింగ్ ఇట్ సైలెంట్లీ అండ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన ఫిల్మ్నే తీసుకుంటే స్టార్ట్ అయ్యే ముందు నాకు తెలుసు అందరూ ఐడియాస్ ఎంత ఉంది ఇది చాలా రాగా రూరల్గా అంతే తీసుకుందామని అందరూ అలచాము బట్ తను ఫస్ట్ డే షూట్కి వచ్చిన తర్వాత తెలుసుకొని దిస్ గట్ టెన్ టెన్ టైమ్స్ బిగ్ దెన్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ వీ హ్యాడ్ ఇమాజిన్ ఇట్ టు బీ సో హిస్ ప్రెసెన్స్ విల్ బ్రింగ్ దట్ టు వెరీ నన్నుతో ఒక ఆర్డర్ తో ఒక సినిమాని ఎలా అప్రోచ్ అవ్వాలి మనం హీస్ బీన్ ఇన్ ఇండస్ట్రీ ఫర్ లైక్ ఏజ్ ఇస్ నో సో ఎప్పుడు మనం టైర్డ్ అయిపోయా ఇది పర్లేదు ఏదో చేయమని చెప్తారు హీస్ సో పర్ఫెక్ట్ ఇన్ ఎవ్రీథింగ్ ఇది ఎడిట్ అవ్గా ఉండొచ్చు ఈ రోజు షూట్గా ఉండొచ్చు ఏమన్నా కానీ దర్ ఇస్ వన్ ఆర్డర్ అండ్ దర్ ఇస్ వన్ డిసిప్లిన్ ఐ థింక్ ఐ లర్న్ దట్ ఫ్రమ్ సురేష్ బాబు గారు ఐ కెన్ సీ దట్ ఇన్ రానా గారు హీ డజన్ చాలా పోడేస్తుంది పొగడు కాదు ఇది నిజమే తను అవన్నీ అడుగుతా ఉన్నాను పొడుగు ఉన్నాను నువ్వు ఫీలింగ్స్ గురించి అడుగుతా ఇంకేమని అడుగుతా ఎలా అనిపించింది అనే క్వశ్చన్ రాసుకున్నాను అదొకటే రాసుకున్నావు ఓన్లీ ఎలా అనిపించింది ఎలా అనిపించింది అంటే జస్ట్ ఫీలింగ్స్ కోసం నువ్వు ఇలా బండ్లో దూరి బండికి ఇలా రచ్చు అంటే సినిమా ఇది ఆల్ అబౌట్ ఫీలింగ్స్ కదా సో ఫీలింగ్స్ తెలుసుకుందామని నేను ఫీలింగ్ మీ అందరి ఫీలింగ్స్ కనుక్కుందాం సరే ఫీల్ గుడ్ ఇంటర్వ్యూ కోసం ప్లాన్ చేస్తాను ఇంటర్వ్యూ ఫీల్ అంత గొప్ప ఏం లేదు కానీ ఓ పని చేద్దాం నేను కూడా ఇంటర్వ్యూలు అయితే తీసుకుంటాను మన నేను తీసుకున్నప్పుడు కసిప్ ఇంటర్వ్యూ సరే పని చేస్తాను నిన్న క్వశ్చన్ అడుగుతాను నీకు ఫస్ట్ టైం విరాట పర్వం గురించి చిన్నప్పుడు నీకు ఏమనిపించింది విరాట పర్వం అంటే బేసిక్గా మీరు చేసే సినిమాలన్నీ అంటే మెయిన్ స్ట్రీమ్ మీద కమర్షియల్ అలా ఉండాలి ఇలా ఉండాలి అన్న స్ట్రీమ్ లో కాబట్టి మీకు నచ్చితే చేస్తారన్న జోన్లో అనిపించింది సో ఆ టైటిల్ వినంగానే అరే ఖచ్చితంగా దీనికి నూట యాభై రూపాయలు రెండు వందలు పెట్టాల్సిన సినిమా ఎలా అన్న ఫీలింగ్ వచ్చింది సూపర్ దట్స్ గుడ్ ఫర్ అస్ సో ఈ సినిమా ఏంటంటే ఒక ఎక్స్ట్రీమ్ ఫీలింగ్ ఆఫ్ లవ్ అనేది 
లవ్ కోసం ఎంత దూరం ఒక వ్యక్తి వెళ్తుంది అనే పాయింట్ అనేది నాకు ఫస్ట్ టైం నేను ఇప్పటివరకు ఎప్పుడు ఏ లవ్ స్టోరీ చేయలేదు అంటే క్లాసిక్గా ఈ సినిమా లవ్ స్టోరీ అనేది లేదు ఫస్ట్ విరాట్ పర్వ అండ్ నాకు సాయిపల్లి గారిని అడగాల్సిన ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే రియల్ లైఫ్లో ఫర్ లవ్ హౌ ఫార్ వుడ్ యూ గో లవ్ కోసం ఎంత దూరం వెళ్తుంది అందుకే ఇలాంటి సినిమా ఈవిడ తప్పితే ఇంకెవరు చేయలేరు ఓవర్ ఆల్ అవుట్ అంతే సో సరే సార్ ఫన్ గా మాట్లాడుతూ లవ్ లో నువ్వు చేసిన అంటే ఇప్పుడు చిన్నప్పుడు చాలా టైం లవ్ అనుకుని ఏదో పిచ్చి పిచ్చి పనులు చేస్తావు ఒక నువ్వు చెప్పిన క్రేజీ నువ్వు చేసిన క్రేజీ థింగ్ చెప్పిన వెజిటేరియన్ కదా నాకు ఏదో ఒక టైమ్ లో ఒక వద్దు నేనే చెప్పిన వెజిటేరియన్ అంతే నేను ఒక నాకు చికెన్ కొనుక్కోడా అదని ఏం తెలీదు సో నేను ఒకసారి వెళ్ళి చికెన్ కొనుక్కొని దానిపైన ఫెదర్స్ అన్ని ఉన్నాయి నాకు అది ఏం చేయాలి తెలీదు గ్లవ్స్ వేసుకొని ఏదో ఏదో చేసి తర్వాత ఎవరో వచ్చి హెల్ప్ చేసి నేను ఒకరికి అది చేసి ఇచ్చాను సో అది సో వెజిటేరియన్ అయ్యి ఉండి చికెన్ షాప్ లో చికెన్ కొని దాన్ని క్లీన్ చేసి వంట చేసిందాం ఎమోషన్ విత్ సాయిపల్లి గారు అండ్ అర్ ఫాదర్ బ్యూటిఫుల్ బ్యూటిఫుల్ రిలేషన్షిప్ దెర్ ఇస్ అ మదర్ అండ్ సన్ రిలేషన్షిప్ విత్ మీ అండ్ మై మదర్ ఒక చాలా డీప్ గా ఇదేంటంటే ఏ రిలేషన్ లైట్ గా ఉండదు ఎమోషన్ లా ఉంది అంటే ఇప్పటివరకు చూస్తాం ఓకే ఒక చిన్న కాన్ఫ్లిక్ట్ మీద ఏదో విడిపోతారు ఫాదర్ సన్ వాళ్ళు ఏదో మాట్లాడుకుంటారు సెటిల్ అయిపోతారు ఇది అసలు అలాంటి అలాంటి ఉంది కదా ఇట్ అండర్లైన్స్ దోస్ ఎమోషన్స్ టు ద ఫుల్లెస్ట్ అండ్ ఈ ఈ ఫ్యామిలీ డ్రామా ఉన్న సిచ్యువేషన్ నాకు తెలిసి ఇప్పటివరకు నేను ఈ సినిమాలో అయితే చూడలేదు అండ్ కమర్షియల్ అంటే ఓకే ఇది ఒక ఎంటైర్ ఒక యాక్షన్ పొలిటికల్ బ్యాక్ డ్రాప్ లో జరుగుతున్న సినిమా సో దేర్ ఇస్ అ లాట్ ఆఫ్ యాక్షన్ త్రూ అండ్ త్రూ ఇన్ ద ఫిల్మ్ సో ఎవ్రీథింగ్ దాట్ అ కమర్షియల్ ఫిల్మ్ హ్యాస్ ఉంటుంది బట్ చాలా కొత్తగా ప్యాకేజ్ చేసుకుంటాం అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే వేణు గారు నిజంగా ఆయన ఆయన యాక్చువల్లీ ఒక పోయిట్ అండి ఫస్ట్ బిఫోర్ బీయింగ్ అ రైటర్ బిఫోర్ బీయింగ్ అ డైరెక్టర్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ అ పోయిట్ నార్మల్ మాట్లాడిన కూడా ఆయన ఆయన పద్యంలాగా మాట్లాడతారు సార్ ఊరికి లైన్ చెప్పండి సార్ అంటే ఏదో ఒక వస్తుంది ఒక రాగంలో ఒక పద్యంలానే వస్తుంది ఆయనతో అండ్ ఆయన ప్రతిది డివైస్ చేసినప్పుడు పోయిటిక్ పోయిటిక్ బ్యూటీతోనే డివైస్ చేస్తూ ఉంటాడు అంటే ఆయన స్ట్రీమ్ డివైస్ చేసినా కానీ ఆయన ఒక లైన్ రాసినా కానీ సో ఈజ్ ఈజ్ రియలీ ద మాస్టర్ మైండ్ అండి లేకపోతే ఆయన లేకపోతే ఈ సినిమాకి ఇంత డీటెయిలింగ్ ఇంత డీప్ డెప్త్ వచ్చేది కదా సో ఐ ఫీల్ వెరీ ఆనర్డ్ టు హ్యావ్ వర్క్ విత్ హిమ్ ఇట్స్ అ సెకండ్ ఫిల్మ్ బట్ ఇట్స్ ఈస్ డన్ అ గ్రేట్ గ్రేట్ జాబ్ ఫస్ట్ ఫస్ట్ పోయిటీ రాయాలని ప్రతి ఒక్కరికి ఫీలింగ్ ఉంటుంది నాకు అంటే ఆ లైన్ ఆ సీత ఇంకొక చిలక అనే లైన్ వినగానే లైక్ 
అంటే నా పొయిటిక్ లైన్స్ ఇందులో రెవల్యూషనరీగా ఉంటాయి చాలా స్ట్రాంగ్ గా ఉంటాయి అండ్ ఇతను పోయేట్ కాబట్టి ఒకే స్టైల్ లో కాకుండా రెండు మూడు డిఫరెంట్ స్టైల్స్ లో నీకు ఈ సినిమాలో నేను పద్యాలు చెప్పడం ఉంటది అండ్ ఒక మై వాయిస్ వాజ్ బిన్ రీజనబుల్ గుడ్ అండ్ ఓవర్ ది ఇయర్స్ అంటే వాయిస్ ఓకే స్ట్రాంగ్ గా ఉంటది కొన్ని పదాలు చెప్తే బాగుంటది కానీ రెవల్యూషన్ రెవల్యూషనరీ పోయిట్రీ అంటే అది వేరే ఎనర్జీతో రాదు సో ఇందులో ఒక ఒక వారియర్ పోయం ఉంటుంది అంటే ఆ బుక్ నేను రాసిన పోయం ఇవిడ చదువుతూ ఉంటుంది అది నా వాయిస్తో వస్తూ ఉంటుంది చెలో చెలో చెలు పరిగెట్టు అది ఎంత గట్టిగా పాడామంటే ఎవ్రీడే నేను ఒక వన్ వర్స్ పాడితే గుంతంత పోయేది మళ్ళీ ఒక టూ డేస్ గ్యాప్ తీసుకుని మళ్ళీ వచ్చి మళ్ళీ ఇంకో వర్స్ పాడేవాడిని మళ్ళీ గుంతుపోయేది సో అలాగా చివరిగా మూడు స్టాండ్సలే అవి పాడడానికి నాకు ఫిఫ్టీన్ డేస్ పెట్టింది ఎందుకంటే ప్రతిసారి థియేటర్కి వెళ్ళడం ఆ చివరి లైన్ వచ్చేటప్పుడు గుంతుపోవడం సో టు మీ ఐ థింక్ ఇట్ వాజ్ ది ఫస్ట్ టైం అంటే నేను ఇప్పుడు పాట పాటలు ఇప్పుడు పాడలేదు కానీ సింగింగ్ విత్ పోయిట్రీ అట్ దాట్ లౌడ్ ఆఫ్ అన్ ఎనర్జీ నాకు నిజంగా డబ్బింగ్ థియేటర్లో ఆ రోజు సురేష్ గారితో వినేది మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ఆయనతో పాడుతూ ఉన్నప్పుడు ఆయన పాడుతున్నాడు నేను పాడుతున్నాను చివరికి ఆయన గొంతు పోతుంది నా గొంతు పోతుంది ఇంకా అలా ఆ జోన్ లో వెళ్తా ఉన్నావు సార్ ఆయన అంటే ఎవరో గొంతు అయిందో సార్ ఇంకా ఈ రోజు కాదు సార్ రేపొద్దాం అని వెళ్ళిపోయేవాళ్ళు కానీ అప్పుడు అనుకున్నా నిజంగా ఒక పర్పస్ తో రాసిన పోయిట్రీ ఆర్ ఎనీథింగ్ దట్ ఈస్ మనం ఆలోచింప చేసే పద్యాలు ఉంటాయి చూడండి దట్స్ దట్స్ అ వెరీ డిఫరెంట్ ఎనర్జీ అండ్ నిజంగా ఆ టైమ్ లో వాళ్ళు అలా బయట ఊర్లకి వెళ్ళి అలాంటి పద్యాలు పాడి అలాంటి పద్యాలు రాసి ఐ థింక్ ఇట్స్ ఇట్స్ అ టెరిఫిక్ వన్ ఇట్స్ టు మీ ఇట్ ఇట్ వాజ్ అన్ ఐ ఓపెన్ చాలా కొత్తగా నేను నేను మన తెలంగాణలో జరిగిన ఒక కొత్త అంశం అయితే నేను నేర్చుకున్నాను చిన్న క్వశ్చన్ ఏంటంటే రీసెంట్ గా పోస్ట్ రిలీజ్ చేశాను అందులో మీ ఫేస్ ఎందుకో కట్ అయింది అది 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 ఎడిటింగ్ లో ప్రాబ్లం ఏంటో మాకు అర్థం కదా ఫ్యాన్స్ అందరూ చాలా రీదా బస్ ఇది ఇది యాక్చువల్లీ ఈ ఈ పోస్టర్ ఫస్ట్ చూసి ఇలాగే తీయాలని ఫోటోషూట్ లో కూర్చుని చాలా రెఫరెన్స్ వెతికి చేసింది నేనే అండ్ అది ఓకే చేసింది కూడా నేనే ఎందుకంటే ఇందులో ఒక చాలా పొయిటిక్ గా సినిమాలో జరిగే ఒక మీనింగ్ ఇందులో ఉంది ఏంటంటే ఒక అబ్బాయి ఫేస్ కూడా తెలియకుండా తన ముక్కు మొహం కూడా తెలియకుండా కేవలం తన కవిత్వం చదివి తనతో లవ్ లో ఉండి వచ్చేస్తుంది అది చెప్పడానికి నేను చాలా పొయిటిక్ గా ఆలోచించాను కానీ కొంతమంది ఫీల్ అయ్యారు సో ఫీల్ అవుతుంది అవద్దు చాలా పొయిటిక్ మ్యాటర్ అయితే చాలా పొయిటిక్ ఇన్ వాట్ వే డెట్ విరాట్ పర్వం ఏ విధంలో విరాట్ పర్వం మీకు ఎయిదర్ బై యాక్టింగ్ లేదంటే అయిపోయి ఇప్పుడు మన ఎడిటింగ్ సౌండ్ ఇవన్నీ చేసి ఇప్పుడు రిలీజ్ వచ్చే ముందు మీకు ఏమైనా ఒక మూమెంట్ దట్ యూ ఫెల్ట్ యూ నో ఒక్కొక్క ఫిల్మ్ లో ఒక మూమెంట్ ఉంటుంది థింకింగ్ దిస్ ఇస్ వై ఐఎమ్ హియర్ డూయింగ్ వాట్ ఎమ్ డూయింగ్ అట్లా మీకు ఈ ఫిల్మ్ లో ఎప్పుడైనా వచ్చిందా వచ్చిందంటే ఎప్పుడు వచ్చింది ఓ మెనీ టైమ్స్ దిస్ ఫిల్మ్ మెనీ మెనీ టైమ్స్ అంటే రైట్ ఫ్రమ్ ద టైమ్ ఐ చూస్ టు యాక్ట్ ఇన్ దిస్ ఫిల్మ్ ఇట్ అంటే ఫస్ట్ ఈ సినిమా కేమ్ ఇస్ అ ప్రొడ్యూసింగ్ ఆప్షన్ అండ్ దెన్ దట్ ఈస్ అ డిఫరెంట్ డైరెక్షన్ బట్ యాక్ట్ యూనిట్ ఈస్ అ టోటలీ డిఫరెంట్ గేమ్ అంటే సి వన్ ఇస్ ఇట్స్ ఇప్పుడు రెగ్యులర్ హీరోలు రెగ్యులర్ కథలు అంటే హీరో మీద వెళ్తూ ఉంటుంది అమ్మాయి వస్తూ ఉంటుంది కథలు అలాంటి కథలు but this is a story it's about vanilla it's and i am instantly in that story got it <coughs> so first chala proactive ante reactive untadu itanu naaku asalu ante maamulaga chaala ni cinema lo proactive undi adivu cheppi adivu chesi ala untadu so chala reactive untadu ho ya amma vaste ela untadu aa akkadi gelthe ela untadu so that took a little bit i said okay yo ela undalam ee pace lo undali ide subtlety ante life lo ni that was the first thing cycle gatti the first question i always feel today లేడీ పవర్ స్టార్ అంటే 
but for you to play a character which you have never been or the place you never you never lived there to get into that skin asalu how do you play it ante uh, ee character iskunna sare you you nail it simply like that how do you do like i think uh, that comes from childhood i think so enukante chinna pudu nunchi nenu oka film chuse tappudu naaku edo jarigalattu untadi akkada amrita film vachche tappudu edo nen ma parents adopt chesaru ante aa amma degare elli ekka nunchi nenu adopt chesaru idro vere ela unnaru nen vere so i think nen ippudu aa chinna pudu nunchi i think i have seen me oka kada chuse tappudu ledha ne vinne tappudu nene aa kathalo nannu petti aa emotion danni chaala traumatic ga untada so i think వెరీ <laughs> 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 కొన్నిసార్లు డైలాగ్ మారుస్తూ ఉంటాం ఇలాంటివన్నీ జరుగుతూ ఉంటాయి ఆ జరిగేటప్పుడు ఏంటంటే మేము కూడా మాకు అనిపించింది చెప్తూ ఉంటాం ఆయన అది బాగుంటే పెడతారు లేకపోతే తీసేస్తారు అలా జరుగుతూ ఉంటాం సో ఒక సీన్ జరిగే ముందు పల్లవి గారు నేను కూర్చున్నా వేణు గారు కూర్చున్నారు అండ్ డైలాగులు చదువుతున్నారు ఇంకోటి ఏదో ఆప్షన్ ఇస్తారు ఇంకోటి ఏదో ఆప్షన్ ఇస్తున్నారు అందులో నేను చెప్పే విధానం ఎలా ఉండిందంటే సో ఆ లైన్ ఏంటి తను అడుగుద్ది నా కోసం ఇది చేసేవాడు చేసే ఎందుకు చేసేవాడు ఇలాంటి ఏదో సెన్స్ లో అడిగితే నేను నువ్వే కాదు ఏ అమ్మాయినా అదే చేసేవాడిని అని నేను ఊరికి అన్న నేను ఊరికి అన్న దానికి ఈవిడ కళ్ళం నీళ్ళు వచ్చింది నేను అమ్మ ఇదేంటి నేను జస్ట్ చేస్తేనే అంత కనెక్ట్ అయి ఉంది ఆవిడ సో ఇది చెప్పేటప్పుడు జాగ్రత్త ఫస్ట్ డైరెక్ట్ గా చెప్పి దాని తర్వాత చెప్తాను చాలా నెప్పి వచ్చేస్తుంది ఇది ఏంటి ఇంత ఐ నో ఇది ఒక సీన్ ఇప్పుడు చెప్పేది కూడా బట్ నాకు తను చెప్పినప్పుడు అంత పెయిన్ నిజంగానే నన్ను ఏంటి అట్లా చెప్పేశారు అన్న అనిపించింది చాలా టైమ్స్ ఫిలిం లో కూడా దట్స్ వై టోల్డ్ ఇది ఒకరు మాత్రం చేసి వచ్చే వస్తే అది బయట రాదు తను అంత ఆ క్యారెక్టర్లో అంత తను ఆ ఫిలింలో ఎలా ఉన్నారో ఇప్పుడు నేను చాలా చెప్పకూడదు అక్కడ ఆ ఫిలింలో ఏమున్నారో ఐ యూ దట్ ఇన్ రియల్ లైఫ్ అని అడిగిన మనం జనరల్గా ఇఫ్ యూ సీ మీ యూ విల్ సే ఇదేంటి చాలా సాఫ్ట్గా ఉన్న అమ్మాయి నా అమ్మ అమ్మ నన్ను దగ్గర వెళ్ళి అడిగితే అబ్బా రాక్షసి ఇంట్లో వచ్చి అన్నీ షీ గెట్స్ యాంగ్రీ అని చెప్తారు బయట అన్నా కోపం వస్తుంది ఈ అమ్మాయికి కట్ చేసి ఇంట్లో చూస్తే ఏంటి సో నేను అడిగిన మన ఫిలిం చేసేటప్పుడు విరాణ గారు చెప్పండి అంత కోపం రాదు నేను మామూలుగా చెప్తున్నా అనుకోండి వెరీ యాంగ్రీ అతనికి నాకు అస్సలు సంబంధం లేదు <laughs> it had to be a two way thing otherwise uh, it will show by it can be for sure ad real ani mem namapothe kachithanga audience ekku namaru okay last question good thank you hmm sir edu kada cinema endu ba vachindi 17th release ka apothundi meer ela feel avutundi inka feeling question na yeah okay చూపిస్తాను 
కాన్స్టెంట్గా అడిగిన ఫీలింగ్ క్వశ్చన్స్కి ఇంకా నేను ఫీల్ అవ్వలేకపోతున్నా సో ఆల్ ది బెస్ట్ సీ ఎలా వచ్చారు అలా వెళ్ళొచ్చు